Merhaba. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Nasılsınız? How are you? <gülüyor> Bitti. Okay, um, it's really wonderful for us to be with you. Burada sizinle olmak harika gerçekten. Uh, last year when we were thinking about what we would do this year in Turkey. Geçen sene hani bu sene Türkiye'ye gideceğiz bunu planlarken. Uh, we were talking about the, the conference here. Konferanstan bahsediyorduk. And I, I felt in my heart that uh, we were part of this. Ve yüreğimde aslında biz de bunun bir parçası olacağız diye hissettim. I know it seems strange. Biliyorum size garip gelebilir. That we are a church in England. Biz İngiltere'de bir kiliseyiz. But we feel part of you. Ama biz de sizin bir parçanız olarak hissediyoruz. And um, we we are thankful for your invitation. Dolayısıyla davetiniz için de minnettarız. And it is humbling for us. To share with you. Ve biz, bizim için e, bunu sizinle paylaşmak, bu e, zamanı sizinle paylaşmak büyük bir ayrıcalık. Um, it was wonderful to see the baptisms yesterday. Dün vaftizleri görmek harikaydı. Uh, last year, e, geçen sene, uh, Julie and I saw nine Iranians baptized in the sea e, in Zonguldak. Julie ve ben Zonguldak'ta dokuz İranlı kardeşin vaftizine şahit olduk. We went back to Cheddar and two people were baptized. Sonra Cheddar'a geri döndük ve orada da iki kişinin vaftizine tanıklık ettik. Two weeks later we went to France. Ondan sonraki iki hafta Fransa'ya gittik. And four people were baptized in the sea. Ve orada dört kişinin vaftiz oluşunu seyrettik denizde. And we understood that the body of Christ uh, is around the world. Ve bir şey anladık gerçekten. Mesih'in bedeni tüm dünyaya yayılmış durumdadır. But it is one body. Ama tek bedendir, tek vücuttur. Uh, we are English. E, biz İngiliziz. You are Turkish. Siz Türksünüz. We both like football. E, i̇kimiz de futbolu seviyoruz. Uh, we both like çay. İkimiz de çayı seviyoruz. But most of all, we love Jesus. Ama en önemlisi İsa'yı seviyoruz. And that is what unites us. Ve aslında bizi birleştiren şey bu. Okay. So I am last. Since I am the last speaker. Ha, ben son konuşmacıyım. Okay. But the last is always first in the scripture. Ama kutsal kitap der ki sonuncular hep birinci olacak. Salih was first. Salih ilk konuşmacıydı. But we can't remember what he said now. Şimdi onun dediklerini hatırlayamıyoruz. <gülüyor> so uh, we have had some wonderful messages. Gerçekten çok güzel paylaşımlar uh, dinledik. Uh, so I hope this morning it will be just adds a little to what has already been said. Umarım bugünkü paylaşım da şimdiye kadar paylaşın üzerine birazcık olsun inşa eder. We have been talking about uh, people in the Bible. Kutsal kitaptan farklı karakterler hakkında bahsettik. Who are not very well known. Pek tanınmayan karakterler. Not a lot is spoken about them. Onlar hakkında pek fazla bahis yoktur. But we have discovered some interesting things. Ama onlarla ilgili ilginç detaylar keşfettik. Over the years we have Julie and I have met some amazing people. Ee, seneler içerisinde Julie ve ben gerçekten olağanüstü insanlarla tanıştık. Some have written testimony books. Ee, bazıları kendi tanıklıklarını kitaba dökmüşler. Some have uh, are known throughout the world. Bazıları e, dünya çapında çok bilinen insanlar. But we have discovered the same thing. Ama biz de aslında aynı şeyi keşfettik. They are just ordinary people. Onlar da normal insanlar sizin ve benim gibi. Like you and like me. Sizin gibi, benim gibi. There is nothing different about us. Onlarla ilgili veya bizimle ilgili hiçbir fark yok. The only difference is that some people decide to give everything to Jesus. Tek fark şu, bazı kişiler gerçekten kendilerini tümüyle İsa'ya veriyor. And if you give everything to him, ve siz kendinizi tümüyle ona verirseniz, then you are going to go on an amazing adventure. O zaman siz de inanılmaz bir macera tecrübe edeceksiniz. You don't know where it will take you. Sizi nereye götüreceğini bilemezsiniz. Or where you will go. Veya nereye gideceğini bilemezsiniz. 
It doesn't really matter. Ama bu da o kadar önemli değil. What matters is that God is with us. Önemli olan Tanrı'nın bizimle oluşu. And we are walking in his ways. Ve bizim de onunla birlikte yürüyor olmamız. So I am going to talk to you about Gaius. Bu sabah sizinle Gaius hakkında paylaşacağım. Uh, I don't know what the most common name in Turkey is. E, Türkiye'de en sık kullanılan kişi ismi nedir bilmiyorum. Ahmet. Ahmet. Mehmet. Okay. Uh, in English maybe John. İngilizce'de or... belki John. Okay. We have loads of Johns in our church. Kilisemizde birçok John vardır. It's very confusing. E onun için bazen kafa karışıklığı yaratıyor. <gülüyor> uh, this man's name is the most common name. Ve Gaius ismi aslında o dönemin en sık rastlanan isimlerden bir tanesi. And we discover that this name comes a number of times in the scriptures. Ve kutsal kitapta birkaç yerde bu kişinin ismi zikrediliyor. In Acts 19 and 20. Özellikle Elçilerin işleri 19 1 Corinthians 1 ve 19:20 ve 1. Korintiler 1. Roman 16. Romalılar 16. Uh, there is a Gaius who was from Macedonia. Makedonya'dan gelen bir Gaius vardı. And he was a companion of Paul on his journeys. Ve kendisi Paulus'un yolculuklarında ona eşlik etmiş. There was a Gaius from Derbe. Ama Derbe köyünden de bir Gaius vardı. He traveled with Paul on his last mission journey. Ve o da Paulus'la birlikte son hizmet yolculuğunda ona eşlik etti. Jerusalem. Ve Kudüs'te e, bitti onun yolculuğu. There was a man called Gaius from Corinth. Korinth'te Gaius ismini alan biri vardı. And Paul stayed in his house on his second journey. Ve Paulus onun evinde kaldı ikinci yolculuğunda. And, and there's a Gaius who people enjoyed his hospitality in Romans. Ve Romalılar mektubunda geçen başka bir Gaius var. Konuk severliğiyle tanınıyordu. People argue about Whether it's one person, two persons, three persons. Şimdi insanlar tartışıyor. Bu Gaius tek kişi mi, çok kişi mi diye. I have no idea. Ben bilmiyorum. <gülüyor> But I want to talk to you about the Gaius who is found in the third letter of John. Ama size e, Yuhanna'nın üçüncü mektubunda bahsi geçen bir Gaius'tan bahsediyoruz. So if you turn to your Bibles and look at that letter, kutsal kitabınızı açıp üçüncü Yuhanna'dan bakarsanız. It is a really good one to read. Gerçekten okunmasını tavsiye edeceğim bir mektup. Because it is very short. Çünkü çok kısa. Okay. And uh, we're going to talk about this this man. Ve bu adamdan biraz bahsedeceğim. Uh, because I believe that we have learned some interesting things while we have been here. Çünkü inanıyorum ki buradayken ilginç şeyler öğrendik. And actually if we take what we have received from this conference ve aslında bu konferanstaki öğrendiklerimizi alıp and we live it ve bunları üstünde yaşarsak everything will change around us. Hayatımızdaki her şey değişecektir. That is the challenge. İşte meydan okuma budur aslında. Okay, it is easy while we are all together. Hep beraber olduğumuzda böyle yaşamak kolay. It will be a different thing tomorrow morning. Ama yarın sabah başka bir dünyaya uyanıyoruz. Or next week. Veya bir sonraki hafta. Or in a year's time. Veya bir yıl sonrasında. When the challenges come. Artık o zorluklar geldiğinde. And we face difficulties. E, ve e, bu, bu tarz durumlara karşılaştığımızda farklı oluyor. I want to say first of all that in the New Testament. Yeni anlaşmada. Uh, they had. All sorts of problems and issues like we do. E, kiliselerde çeşitli sıkıntılar mevcuttu. Bizim e, bizde de oluyor bazen. They had troubles from the outside. Dıştan baskılar ve sorunlar yaşıyorlardı. Being a, a Christian in the Roman Empire was very difficult. Roma İmparatorluğu döneminde bir imanlı olmak zordu. You could die. Ölebiliyordunuz. You could be stoned. E, belki sizi taşlıyorlardı. Uh, You could be put in prison. Belki hapse atılıyordunuz. You could be misunderstood. Belki yanlış anlaşılıyordunuz. They thought that when we took communion that we were cannibals. Bazıları düşünüyordu ki Hristiyanlar Rabbin sofrasından aldığında yamyamlık yapıyordu diye. Christians were associated with Jews. Birçok Hristiyan Yahudilerle aynı kefeye sokuluyordu. And everybody hated the Jews. Ve zaten herkes Yahudilerden nefret ediyordu o dönemde Roma'da. So they lived in a hostile environment. Dolayısıyla 
düşmanca tavırlar içerisinde yaşıyorlardı. But there were troubles within too. Ama kilisenin içinde de sıkıntılar vardı. And if you read in 3 John from verse 9, 3. Yuhanna 9. ayetten okuyacak olursanız, you will see an example of this. Bunun bir örneğini göreceksiniz. A man called Diotrephes, Diotrephes adında bir kişi was a leader in the church. Kendisi bir kilisede önderdi. But he was not a good leader. Ama iyi bir lider değildi. Okay. Not all leaders are good leaders. Her lider ve her önder iyi önder değil. It is sad. Bu üzücüdür. Uh, but it is true. Ama gerçek budur. And I want you just to tell you some things about this man. Bu adam hakkında birkaç şey paylaşmak istiyorum size. He loved to be first. Kendisi ilk olmayı, birinci olmayı çok seviyordu. He loved power. Gücü çok seviyordu. He loved to be number one. Bir numara olmayı çok seviyordu. We would say in English, he liked the sound of his own voice. İngilizce'de deriz ki kendi e, sesini e, ve beğeniyordu. He was his own greatest fan. Yani bir numaralı destekçisiydi kendisinin. Okay. He didn't welcome the apostle John when he came. Mesela e, Yuhanna'yı e, konuk etmedi kendisi. He didn't recognize his authority. Onun yetkisini tanımadı mesela. It says he spread malicious nonsense. E, birçok iftira veya e, budalaca şeyler, sözler yaydırdı. That's an amazing thing about church life. Ee, i̇nanılmaz bir şey değil mi kilise hayatıyla ilgili? I hear all sorts of things that Julie and I have been doing. Ee, başkalarından e, from from others I suppose because I have to start from, from other people. Yeah. Ee, i̇lginçtir çünkü ben başkalarından hiç aklıma gelmeyen ben ve Julie hakkında şeyler duyuyorum bazen. It is news to me because I haven't done them. Bana da haber oluyor çünkü bunları ben yapmamışım bir kere. So all sorts of rumors grow. Yani birçok dedikodu olabiliyor kilise içerisinde. But this man was spreading rumors that were bad. Ve bu adam da bazı kötü dedikoduları yayıyordu. Does that sound familiar? Bu size tanıdık geldi mi? Okay. So we understand this. O zaman bu durumu anlıyoruz öyle değil mi? He wouldn't welcome believers that were coming from different places. Başka kiliselerden gelen imanları kabul etmiyordu. And when other people wanted to welcome them, ve kilisedeki üyeler başka kilisedeki imanları konukseverlik yapmak istediklerinde them. onları durduruyordu. He sounds like a really miserable man. Gerçekten e, yani dehşet verici <gülüyor> bir e, kişi gibi e, iş, e, duyuyoruz değil mi? I don't think he should have been a church leader. Bence kilise önderi olmamalıydı bu kişi. But he was. Ama öyle. Öyleydi. So you understand Şimdi that, anlıyorsunuz ki that the environment that we live in e, yaşadığımız koşullar is a sinful environment. Günahlı bir durumdur. The scripture says that all men have sinned and fallen short of the glory of God. Kelam der ki tüm insanlar günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. That's why we need Jesus. Bundan dolayı İsa'ya gereksin duyuyoruz. We cannot look at others başkalarına bakıp da and judge them onları yargılayamayız. Because there are things wrong in our own lives. Çünkü kendi hayatımızda onarılması gereken şeyler var. I have enough problem coping with my life. Ben kendi hayatımdaki sorunlarla e, mücadele edecek kadar e, şeyim e, yetiyor bana. But it is sad to see that there are people like this. Ama böyle kişilerin de var olduğunu bilmek üzücü. Leading churches. Özellikle kilise önderlik yapıyorsa. But it still happens today. Ama günümüzde de bu olabiliyor. Okay. So let's move on from that. O zaman devam edelim. And let's begin to look at Gaius because he was a really good guy. Ve Gaius'un Gaius'a bakalım çünkü kendisi gerçekten örnek alınacak biriydi. It says at the beginning of the gospel of the, of the letter. Üçüncü Yuhanna'nın mektubunun başında şöyle diyor. That he he was a friend of John. Kendisi Yuhanna'nın bir dostuydu Gaius. And John loved him. Ve Yuhanna onu seviyordu. You know all the messages from John in the scriptures are fundamentally about love. Biliyorsunuz ki 
Yuhanna'nın yazılarında sürekli bir şey görüyoruz. O da sevgi. He's talking about the love of God. Kendisi Tanrı'nın sevgisinden bahseder. He's talking about loving each other. Birbirimizi sevmekten bahseder. He's talking about love for the lost. E, kayıp ruhlar, İsa'yı tanımayan kişiler için onları sevmekten bahseder. And, and I have found over 40 years of ministry ve ben 40 yıllık hizmet hayatımda bir şey keşfettim. That this love is the most important thing. Bu sevgi konusu en önemli konudur. You can become friends with people. Birçok kişiyle dostluk kurabiliriz. And you can love and care for people. Ve onları sevebilirsiniz. And that is great. Ve bu harikadır. But what sustains you? Ama sizi e, dimdik e, e, bulunduran şey. And what refreshes you? Ve sizi tazeleyen şey. Is the love of God. Tanrının sevgisidir. Now Jesus took time out to be with his father. Şimdi bazen İsa e, özel zamanlarını ayırıp babasıyla geçiriyor. You know, and I want to encourage you to love one another. Ve sizi tabi teşvik etmek istiyorum. Birbirinizi sevin. And really love one another. That's great. Ve gerçekten birbirinizi sevin. Bu harika bir şeydir. But the more you love Jesus, ama İsa'yı ne kadar çok severseniz, the more you will love each other. Birbirinizi zaten o kadar da seveceksiniz. You, you can't love each other without the love of God filling your heart. Tanrı'nın sevgisi yüreğinize doldurmuyorsa, zaten birbirimizi it sevemiyoruz. It comes this way, İlk and then that way. Böyle gelir, sonra böyle akar. Okay. And this is John's message. Ve bu aslında Yuhanna'nın mesajıdır. It's a message of love. Bir sevgi mesajıdır. Okay. So I want to encourage you. Onun için size teşvik olmak istiyorum. To build your relationship with, with Jesus. İlişkilerinizde her zaman İsa ile olan ilişkilerinizi güçlendirin. Many of you are in small churches. Çoğunuz küçük kiliselerde bulunuyorsunuz. You, you are surrounded by a sea of unbelief. E, ve e, çevrenizde bir çok imanlı imansız kişi yaşıyor. Most people don't understand you. Çok kişi sizi anlamıyor. But lots of people don't even like you. Birçok kişi sizi beğenmiyor veya sevmiyor. But God loves you. Ama Tanrı sizi seviyor. And he will fill you with his love. Ve o sizi kendi sevgisiyle doldurmak ister. So on times you will be overwhelmed with that love. Dolayısıyla bazen o sevgiyi çok yoğun hissedebilirsiniz. Sizden taşacak. And if you are wise, ve eğer hikmetliyseniz you will spend time in his presence. Onun huzurunda zaman geçirirsiniz. Allowing his love to fill you. Öyle ki onun sevgisi sizi doldursun. And to heal you. Size şifa getirsin. And to give you vision ve size vizyon versin and diye. And direction ve size yön versin diye. And purpose ve size bir amaç versin diye. In the love of God, Tanrı'nın sevgisinde you will discover a wholeness in your life. E, hayatınızda yeni boyutlar keşfedeceksiniz. nothing else can fill. Ve bunu başka hiçbir şey dolduramaz. You can go through the most difficult circumstances. En zor koşullardan geçebilirsiniz. But you can feel the love of God. Ama buna rağmen Tanrı'nın sevgisini tecrübe edebilirsiniz. It is immense. Çünkü bu olağanüstü bir it sevgi. It is beyond description. Bunu tanımlayamıyoruz. And it is eternal. Ve bir ebedi sevgidir bu. Okay. So that's where he begins. Ve Yuhanna burada başlıyor. This man Gaius. Bu Gaius denilen kişi. received the love of God in his life. Kendisi Tanrı'nın sevgisini tecrübe etmiş bir kişiydi. But, but he also received the love of believers. Ama aynı zamanda kardeşi kardeşlerin sevgisini de tecrübe ediyor. It says a little, little bit later on that some of the people he had given hospitality to. Birkaç ay sonra göreceğiz ki Gayus evini kardeşleri açmıştı. A gone back to John e, ve bazıları Yuhanna'ya geri dönmüştü. And told them that Gaius was a man who loved people. Ve onlar da Yuhanna'ya ya bu Gaius gerçekten insanları seven bir adam diye tanıtlık vermişlerdi. When I die, ben öldüğümde I don't care what people remember about me. E, i̇nsanlar benim hakkımda ne hatırlayacaklar, ne anımsayacaklar pek umurumda değil. But if they remember, there is a man that loved God. Ama bir şey hatırlayacaklarsa bir adam vardı. Bu adam gerçekten Tanrı'yı seviyordu. Bunu anladın sasınlar. It is enough. Bu benim için yeterlidir. Yes. Okay. We could spend all morning talking about this. 
Bunun hakkında bütün sabahı geçirebiliriz bu konu hakkında tabi. It says that he was Gaius was progressing spiritually. Bir şey daha öğreniyoruz Gaius hakkında. Ruhsal olarak gelişme kaydediyordu. This is the frustration of church leaders. Bu belki e, bazı kilise önderlerinin hayal kırıklığına veya zorluk çektikleri alanlardan bir tanesi. We so want everybody in the church biz kilisede herkesin to fulfill their destiny in Jesus. E, Rab'de olan tasarılarını gerçekleştirmelerini istiyoruz. Sometimes we get frustrated. E, bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Because we see people taking one step forward. Çünkü insanları görüyoruz bazen bir adım öne atıyorlar. And two steps backwards. Ondan sonra iki adım geriye. Sometimes they are hot. Bazen gerçekten Rab için ateşliler. Sometimes they are cold. Bazen soğuklar. Sometimes they here. Bazen buradalar. Sometimes they gone. Bazen gitmişler. Okay. We are the same. Biz de böyle hissediyoruz. But if we progress spiritually, ama ruhsal olarak gelişiyorsak, we become different people. Biz farklı insanlara dönüşüyoruz. If we recognize our struggles, eğer problemlerimizin farkındaysak, and pray about them, ve bunlar hakkında dua ediyorsak, share with other people, bunları başka kardeşlerle paylaşıyorsak, seek God, Tanrı'nın yüzünü arıyorsak, read the scriptures, kelamı okuyorsak, fast, oruç tutuyorsak, pray, dua ediyorsak, you know, we will grow. Biz de büyüyeceğiz, gelişeceğiz. We will grow. Biz büyüyeceğiz. And if we grow, we become useful to God. O zaman biz büyüme kat edersek Tanrı için de faydalı oluyoruz. Mark was talking about Onesimus. E, Mark Onesimos hakkında paylaşıyordu. He he blew it many times. Birçok yerde hata yaptı Onesimos. But he became useful to God. Ama kendisi Tanrı için faydalı oldu. He progressed spiritually. Ruhsal bir gelişme kaydetti. Okay. I want to challenge the young people. Ben özellikle burada gençlere meydan okumak istiyorum. Because the next generation in Turkey needs to rise and go beyond this generation. Çünkü Türkiye'de e, ge, e, gelecek bir sonraki nesil şimdiki nesili aşması lazım. Eğer this is, büyümek istiyorsa. This is the way it should be. Böyle olması lazım aslında. What we have learned from God, bizim Tanrı'dan öğrendiklerimiz, we pass on to the next generation. Biz bunu bir sonraki nesile aktarıyoruz. They start at a, a better place. Onlar daha iyi bir yerde konumda başlıyor. As they grow, ve onlar büyüdükçe They should pass on to the next generation. Onlar da gelişimlerini öğrendiklerini bir sonraki nesile aktarmak lazım. Grow, ve onlar da büyüdükçe it, Jesus should be coming back by now. Artık İsa geri dönmesi lazım. <gülüyor> yes. Yes. But we don't learn these lessons sadly. Ama bu dersleri öğrenmiyoruz maalesef. We go forward, we go back. Bir ileriye gidiyoruz, bir geriye gidiyoruz. We're up, we're down. Bir yukarı çıkıyoruz, bir iniyoruz. We're in. Out. İçeri giriyoruz, dışarı çıkıyoruz. Okay. And this is not the way it's meant to be. Ve böyle olmaması gerekiyor. So I want to challenge all of us. Onun için hepimize meydan okumak istiyorum. Next year when we come back, gelecek sene konferansa tekrar geldiğimizde, that we have grown in God. Rab'de büyüyelim kardeşler. That we have testimonies to share. Paylaşacağımız tanıklıklar olsun. We have stories to tell about what God has done in our lives. İnsanlara Rab bunu bunu yaptı hayatımda diye hikayeler paylaşabilelim. We're in a better place next year than we were this year. İşte geçen seneye göre ruhsal olarak çok daha iyi bir yerdeyim diyebilelim. Okay. Life may have been harder. Hayat daha zor olmuş olabilir. The challenges more difficult. Zorluklar artmış olabilir. But we are still in a better place. Ama Rab'de yürüyüşümüzde daha iyi bir yerdeyiz yeah. diyebilirim. That's a good challenge. İşte bu güzel bir meydan That's okuma değil mi? That's a challenge. Challenge for me too. Ben de kendime meydan okuyorum. You know, I see people my age. Ben kendi yaşımda insanları görüyorum. They are slowing down. Artık yavaşlıyorlar. They are preparing for the end. E, sona yaklaştıkları için uh-huh. herhalde hazırlanıyorlar. But for me, ama benim için. I'm getting faster. Ben daha hızlı hareket etmeye çalışıyorum. I'm getting more excited. Daha heyecanlı oluyorum. God has more things for me to do. Çünkü biliyorum ki Tanrı bana yapılacak uh-huh. çok daha şeyler verecek. I want to see more people come to know Jesus. Ben daha çok insanın İsa Mesih'le tanışmasını I istiyorum. I want to meet new people that love him. 
e, İsa Mesih'i gönülden seven yeni insanlarla tanışmak istiyorum. I want to pray for more people. Daha fazla insan için dua etmek istiyorum. I want to bless more people. Daha fazla insanı kutsamak istiyorum. I want to be more effective for the kingdom. E, Rabbin egemenliği için daha etkin olmak istiyorum. Until I have no more breath in my body. Ta ki vücudumda nefes kalmayıncaya dek. And then I'm going home. Ve o zaman zaten eve döneceğim. Yes. Amin. Okay. All right. So this is the most important thing that I want to say to you. Bu aslında bugün paylaşmak istediğim en önemli konu. There are four things that John says to Gaius. Yuhanna Gaius hakkında dört şey söylüyor. They're all about truth. Hepsi gerçekle ilgili. Okay. The first one is implied. E, birincisi tam söylemiyor ama ima edebiliriz. But the other three come in the in the scripture. Ama diğer üçü e, doğrudan ayetlerden geliyor. You will understand what I mean. Dediğimi birazdan anlayacaksınız. Okay. He was a man who believed the truth. Birincisi o gerçeğe inanan okay. bir kişiydi. When that word believe is used in the scriptures. It means trust in, rely on, cling to. Kutsal kitapta inanmak veya iman etmek sözcüğü kullandığında bu güvenmek, sarılmak, tutmak anlamına geliyor. It's not just intellectual assent. Sadece zihinsel bir kabuldan bahsetmiyor burada. When you believe, iman ettiğimizde, every part of your being is affected. Bütün benliğiniz etkileniyor. Every part of your life changes. Hayatınızın bütün alanları etkileniyor. I believe in Jesus. İsa'ya iman ediyorum. Means he's changing my life. Demek o benim hayatımı değiştiriyor demek. It doesn't mean there was a man from Nazareth. Sadece bir zamanlar Nasr'da bir kişi who, insan vardı. Who might be the son of God. Ve belki kendisi Tanrı'nın oğluydu. Believing means involvement in. Yok, iman etmek aslında kendinizi teslim etmek. Anlamına geliyor. When you believe in Jesus, İsa'ya iman ettiğinizde, it's because you've given him your life. Hayatınıza ona verdiğiniz içindir, ona teslim okay. ettiğiniz içindir ki iman ediyorsunuz. And when you give him your life, e hayatınızı ona teslim ettiğinizde, that's what you do. Bunu yapıyorsunuz. You give him your life. Tümüyle hayatınızı ona veriyorsunuz. This is not my life. Bu benim hayatım değil. It's his. Bu onun hayatıdır. I have no right to complain. Benim şikayet etmek için okay. hiçbir hakkım yok. That, that's as finished. Bu eski hayatta kaldı, bitti o. Now we talk about human rights. Biliyorsunuz ki insan haklarından bahsederiz. I don't have any rights. Benim hiçbir hakkım kalmadı artık. I've given them away. Çünkü ben onları teslim etmişim bir kere. To Jesus. İsa Mesih'e. Because I believe in him. Çünkü ben ona iman etmişim bir kere. He says that Gaius in verse 3 was faithful to the truth. Üçüncü ayette diyor ki Gaius gerçeğe sadıktı. I, I think this word faithful is two things. Bu sadık olma kelimesi iki şey çağrıştırıyor bana. You know, Emre was talking about being trustworthy, reliable, evet. faithful. Emre işte güvenilir olmaktan, sadık olmaktan bahsediyordu. So it means standing, standing for the truth. Yani o güvenilir, sadık olmak demek gerçek için. Okay. E, e, dik durmak demek. Being trustworthy with it. Onunla güvenilir olmak demek. That your life is reliable. Yani sizin e, güvenilir bir hayata sahip olduğunuz anlamına yes. geliyor. You are faithful. O zaman sadıksınız. You are always there. Çünkü her zaman oradasınız. You can be trusted. E, i̇nsanlar size güvenebilir. When somebody needs you, you are there. Biri ihtiyaç duyduğunda siz oradasınız. You haven't disappeared somewhere. Kaybolmadınız bir yere. Okay. But there is another part of being faithful. Ama sadık olmanın bir başka yüzü var. It means being full of faith. O da imanla dolu olmaktır. You know, and the call on our life is Rab, to be full of faith. Rabbin çağrısı hayatımız için imanla dolu olmaktır. And this is much more difficult I have found. Ve bu daha zordur aslında. In my life. En azından kendi hayatımda böyle keşfediyorum. For 12 years we were pastoring a church. 12 yıldır biz bir kiliseye önderlik yapıyorduk. We had a salary. Ee, bir maaşımız vardı. In a very small house ve küçük bir evimiz. But then God asked us. Ama sonra Rab bizden bir şey istedi. To give that up. 
bunlardan vazgeçin. He asked us to lead a group of churches in South Wales. Bize dedi ki Güney Galler'de bir grup kiliseye rehberlik edin. It was maybe 10 churches at the time. 10 kiliseden bahsediyoruz o dönemde. It grew to about 120 churches. Ama bu 10 kilise 120 topluluk oldu zamanla. But fakat and there's always a but with God. Ve Tanrı ile her zaman bir fakat vardır. There was no house. Ev yoktu. There was no salary. Maaş yoktu. There was no car. Araba yoktu. The man said to me, "We want you to lead this." E, bu kilise önderleri bana konuştular ve dediler ki bu hareketin önderi olmanı istiyoruz, rehberi olmanı istiyoruz. But we have no money. Ama paramız yok. And Julie and I prayed. Julie ve ben dua ettik. And we felt God said, "Go." Ve Rab'dan hissetti ki bize haydi yapın bunu dedi. We discovered biz bir şey keşfettik. That we had very little faith. Gerçekten imanımız azmış. Some days bazı günler I was panicking. E, panik içerisindeydim. Julie was like a rock. Julie ise tam bir kaya gibiydi. Some days she was panicking. Bazı günler Julie panik içindeydi. And I was like a rock. Ama ben bir kaya gibiydim. We were never panicking together. We never panicked you. Yok, hiçbir zaman birlikte panik olmadık. And we were never rocked together. Ve hiçbir zaman birlikte kaya da olmadık. And then God gave us a miracle. Ve sonra Rab bir mucize yaptı. He gave us a car. Bir araba verdi. It was the best car we had ever had. Hayatımızda sahip olduğumuz en iyi arabaydı. It was like a sports car. Bir spor arabası gibiydi yani. The kids thought it was amazing. E, çocuklarım düşündü ki vay ne kadar olağanüstü güzel bir We got in the car and set off. Arabaya bindik, çalıştırdık. Put my foot on the accelerator. Ondan sonra gaz pedalına bastık. The kids were nearly in the front seat. Ve hızdan neredeyse arka e, koltuktaki çocuklar öne fırlıyordu. They were so excited. Çok heyecanlılardı. We got home from taking the, having the car. Sonra eve vardık. And Julie was thinking, Julie and I were thinking. Ve Julie ve ben şöyle düşündük. Lord, you haven't forgotten. Rab, sen unutmadın. We can't live in a car. Biz bir arabanın içinde yaşayamayız. <gülüyor> you know, I don't know why God is like this. Rab böyle şeyleri neden yapar bilmem. But he always seems to work the last minute. Ama sanki her zaman son dakikada yardımıza ulaşıyor. Yes. Have you discovered that? Bunu hiç tecrübe ettiniz mi? I think he likes our panic to get really bad. Galiba e, iyice panikleşmemizi be- bekliyor. I, I think he's laughing at us. Belki bize gülüyor. And he knows that we're going to be okay. Ve o biliyor ki tamam o sorun hallolacak. And we believe we're going to be okay. Ve biz de hani iyi olacağımızı And inanıyoruz. telling everybody we're going to be okay. Ve herkese deriz yok Rab tedarik edecek. But iyi inside olacak. we're ah! Ama içimizde Ah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uh, two weeks Two weeks before we finished in the church, e, kilisede e, çalışmayı bitirmeden iki hafta önce, uh, a new minister was coming. A new minister. Yes. Bir yeni önder pastor geliyordu. And they sold our house. Ve <gülüyor> they sold. They sold our house. Onlar evimizi satmıştı. Because they were going to buy another one for him. Çünkü yeni bir ev alacaklardı. And Julie's parents came to visit. Julie'nin Julie'nin annesi babası ziyaretimize geldi. They're not Christians. Onlar imanlı değildir. We had the house all packed up. Ee, evimiz e, eşyaları tümüyle toplanmıştı. What were we, what were we going to say to them? Onlara ne diyecektik? Where are you going? Nereye gidiyorsunuz? We don't know. Biz bilmiyorduk. <gülüyor> Where is your new house going to be? Yeni eviniz nerede olacak? We don't have one. Daha evimiz yok. I'm a bad son-in-law now. E, şimdi ben e, kötü bir e, damat oldum. The night before they came. Gelmeden önce yani Julie'nin annesi babası gelmeden bir gece önce. Somebody found us. Birisi bizi aradı. Said, we want to buy you a house. Ve dediler ki biz size bir ev almak istiyoruz. Wow. You know our church were praying for us. Biliyor musunuz kilisemiz bizim için dua ediyordu. That God will provide a house. Rab bir ev tedarik etsin diye. When we told them, biz onlara dediğimizde, 
that God had done it. Rabbim bize bir ev verdiğini yani. Everybody's mouth went. Herkes inanamadı. Ağızları açık kaldı. I was thinking, what were you believing for? Ben de düşünüyordum içimden. Yani siz neye iman ediyordunuz o zaman? Did you really believe what you were praying? Gerçekten dua ettiğiniz şeye iman ediyor muydunuz? We were panicking. Biz panik içerisindeydik. They were amazed. Onlar şaşa kaldı. And I think God was laughing. Bence Tanrı gülüyordu. Do you know I think the church biliyor musunuz bence kilise needs to experience this sort of panic more. Bu tarz panik hislerini daha fazla tecrübe etmesi lazım. We need to live by faith. İmanla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Do you know I believe ben inanıyorum ki the Turkey Türkiye will find Jesus. Bir gün İsa'yı bulacak. And if we believe that together, ve buna birlikte iman edersek, it will happen a lot faster. Bu daha çabuk olacak. Whether it happens or not is not in doubt. Olacak mı olmayacak mı bundan kuşku duymuyorum. It's how fast it's going to happen. Bilmediğim şey bunun olacağı hız. So let's speed up the process. O zaman bu süreci hızlandıralım. Let's give the enemy a fright for a change. Evet, düşmana korkutalım. Okay. So this man was faithful to the truth. O zaman bu Gaius denilen kişi and e, the, gerçeğe sadık bir kişiydi. And the truth is that Jesus is the Lord of glory. Ve gerçek şu ki İsa Mesih yücelik Rabbidir. Jesus is the light of the world. Kendisi dünyanın ışığıdır. And Jesus is the light of Turkey. Ve İsa aynı zamanda Türkiye'nin Jesus ışığıdır. Jesus is the light of the UK. E, İsa e, İngiltere'nin This is ışığıdır. This is the truth. Gerçek budur. Okay. So let's believe it. O zaman buna iman edelim. And let's pray with passion ve tutkuyla dua edelim. Vision, vizyonla dua edelim. And expectancy ve bir beklentiyle dua edelim. We're going to see things changing all around us. Etrafımızda bazı şeylerin değişeceğine iman ederek dua edelim. At an incredible speed ve bunun hızlı bir şekilde olacağına iman edelim. That it's changing so fast. O kadar hızlı değişiyor ki that it's beyond our control. Bizim kontrolümüzün dışında kalıyor. Because artık. guess what? Çünkü bilin bakalım ne? He doesn't want you to control the church. O sizin kiliseyi kontrol etmenizi istemiyor. And he doesn't want me to control Benim the church. Benimle kontrol etmemi istemiyor. He wants to control Kendisi the church. Kendisi kilisesini kontrol etmek istiyor. You know, and you know there are examples. Ve bunun örnekleri var. You know like China, mesela Çin Halk Cumhuriyeti. When the professionals got out the way, e, profesyonel e, rahipler ve misyonerler çıktıklarında the power of God came. Tanrı'nın gücü kuvvetli bir şekilde geldi. We don't want it to be like that here, do we? Belki böyle olmasını istemiyoruz burada değil mi? We want to be open to what God wants to do now. Biz Tanrı'nın yapmak istediklerine açık olmalıyız. Expand your vision. Vizyonunuzu geliştirin. You know Change ten times your expectancy, a hundred times. Beklentilerinizi on kat artırın, yüz kat artırın. You know what you would like to see? Expand it. Görmek istediklerinizi büyütün. Expand it to beyond something that you think you can do. Kendi gücünüzle yapabileceğiniz şeylerin çok ötesinden düşünün. Because when you make a space, çünkü Rab için bir yer ayırdığınızda, God can come in. Tanrı o zaman oraya gelebilir. If you don't make any space, Rab için yer ayırmıyorsanız, you keep him outside. O her zaman dışarıda kalıyor. Okay? Okay. So he was a man that walked in the truth in verse 3. O zaman 3. ayette görüyoruz ki Gayus gerçekte yürüyen bir kişiydi. It says you continue to walk in the truth. Diyor ki e, sen gerçekte yürümeye devam ediyorsun. The apostle Paul says this. Ve keep Paulus şöyle der. In Galatians 5, Galatyalılar 5. bölümde. Keep in step with the Holy Spirit. E, kutsal ruhla beraber yürüyün. Jesus said, İsa der ki, follow me. Beni izle. Okay? The early disciples just followed him. Havariler ne yaptı? İsa'yı izliyorlar. Wherever he went, o nereye gidiyorsa, they went. Havarileri de oraya gidiyorlar. Whatever he did, 
O ne yapıyorsa? They did. Onlar da aynısını yapıyordu. They learned by example by following Jesus. Onu izleyerek onun örneğinden öğrendiler. We don't have a physical Jesus to follow. Bizim e, izleyeceğimiz fiziksel bir İsa yok. But we do have the Holy Spirit. Ama kutsal ruh var. And you understand that it says this. It doesn't say we walk and the Holy Spirit will bless us. Ve dikkat edin ayet bundan bahsetmiyor. Yani biz yürüyeceğiz ve ondan sonra arkasında kutsal ruh bizi kutsayacak diye. We meant to be watching what the Holy Spirit is doing. Kutsal ruhu izlemek demek ilk önce kutsal ruhun ne yaptığını bakmamız lazım. And i̇zlememiz walk. lazım. And walk with him. Ve onunla beraber yürümemiz lazım. That's really difficult. Bu çok zor biliyor musunuz? Because you can't see him. Çünkü onu göremiyorsunuz. You know, do you remember the story with Jesus? İsa'nın bir hikayesini anımsıyor musunuz? They've been fishing all night. Bütün gece balık tutmaya çıkmışlardı. Uh, and they caught nothing. Ve hiçbir şey tutamamışlardı. You know, Peter was a fisherman. Petrus bir balıkçıydı. He was professional. O bir profesyoneldi. He knew how to fish. Balık tutmayı biliyordu. And Jesus said, you know, just go and fish out there. Ama İsa dedi ki bak şu tarafa git tutmaya. And you know, Peter was thinking, I've been fishing all night. Petrus düşünüyor ki ya ben bütün gece balık tutmaya çalıştım. Çok yorgunum. You know, I know everything about fishing. Ben balık tutmayla ilgili her şeyi biliyorum. You know, Jesus, all you know about wood. Uh, all you know about is wood. Wood. He's a carpenter. Senin tek bildiğin şey tahta. Yani nasıl olsa you know? şeydi. E, marangozdu. What do you know about fishing? Sen balık tutmak hakkında ne anlarsın ki? But he keeps in step with what God is saying. Ama Petrus buna rağmen İsa'nın dediklerini yapıyor, izliyor. The so many fish, o kadar çok balık tutuyor ki, the boat nearly tips up. E, tekneye alamıyorlar balıkları. Neredeyse devriliyor tekne. And he has to get everybody else to help him. Ve e, başka kişilerden yardım talep ediyor. It's not a great story. Bu harika bir hikaye değil mi? If you keep in step with the Holy Spirit, eğer kutsal ruhun izinden yürüyorsanız, what's going to happen? Ne olacak? I don't know. Bilmiyorum. But it's going to be absolutely amazing. Ama olağanüstü bir şey olacak. The fruit you're going to have, hayatınızda vereceğiniz meyve, is going to be extraordinary. İnanılmaz ölçüde olacak. What a challenge to the church. Kilisemiz için ne kadar büyük bir meydan okuma değil mi? You know how often do we come? God, these are my plans. Ne kadar sıklıkla biz yani Rabbe geliyoruz ve diyoruz ki Rab, benim planlarım bunlar. These are my ideas. Bunlar benim fikirlerim. I read these in a book. Ben bunları bir kitapta okudum. And it worked for him. Ve bu kardeş için işe yaradı. Please God, rubber stamp my plans. E, lütfen Rab, benim planlarımı yok et. And he says no. Ve yap. Ve o diyor ki hayır. Onayla. Evet pardon. Sometimes he is gracious. Bazen lütufkardır. And allows us some measure of success or fruit. Ve belki attığımız adımlarda bize bir ölçü başarı veriyor. But he wants us to learn to walk or to keep in step with the Holy Spirit. Ama aslında onun bize öğretmeye çalıştığı şey nedir? Kutsal ruhun izinde yürümeyi öğrenmemiz. In at the beginning at the end of July we took our grandson to Greece. Temmuz'un sonlarına doğru e, torunumuzu Yunanistan'a götürdük. Uh, and he wanted to go paragliding. Ve kend, kendisi bu e, paraşüt of a boat. Bu tekneden parasailing mi deniliyor bilmiyorum. Parasailing yapmak istemiş. Bu tekneden paraşütle şey yapıyorsunuz. So I had to do that with him. Ben de onunla aynı şeyi yapmak zorunda kaldım. I, I had to do lots of things with him. Çok şey yaptım onunla. I was exhausted. Ben çok yoruldum. <gülüyor> you know, but when you are up in the sky. Ama e, gökyüzündeyken. You are blown by the wind. E, rüzgar size yön veriyor. It is amazing. Harika bir his. Uh, at one time I did. Para, uh, I did hang gliding. Ee, bir keresinde e, Türkçesini bilmiyorum. Evet. Okay. I sorry, I don't know the Turkish. Up in the sky. Elle uçurulan şey ama Türkçesini bilmiyorum. Planör mü deniliyor? Planör tamam. It's really difficult to catch the wind. Ee, 
O planördeyken rüzgarı yakalamak zor. It's like that with the Holy Spirit. Kutsal ruh ile de böyledir. It's difficult to catch the wind. Bazen o ruhu yakalamak zordur. You know? And sometimes we can't we caught catch the wind. Bazen o rüzgarı yakalayamıyoruz. And then sometimes like he's gone. Ve bazen sanki birden bire kaybolmuş. And you've missed it. Ve kaçırmışsın. But we need to press on. Ama sürekli devam etmeliyiz, ısrar etmeliyiz. Catch the wind of the spirit. Lütfen o ruhun rüzgarını yakalayın. And it will be different. Ve hayatınızda değişiklikler olacak. The fourth thing, dördüncü madde. It says in verse eight. Sekizinci ayette der ki. That they worked with the truth together. E, gerçek uğruna Yuhanna ve Gaius emektaştı, yani birlikte çalıştılar. So when we do this together, yani bunu birlikte yaptığımızda, it is amazing. Harika bir şeyler oluyor. There's something about unity in the heart of God. Tanrının yüreğinde birlikle ilgili e, harika olan üstü bir şey var. It is very special. Ve çok özeldir bu. Where there is unity, there is blessing. Çünkü birliğin olduğu yerde bereket vardır. That's why for us it's wonderful to be part of you. Onun için bizim için yani kilise olarak sizin bir parçanız olmak because, harikadır. Because we share a unity. Çünkü bir e, birlik paylaşıyoruz. In the presence of God. Tanrı'nın huzurunda tabi. And that's an amazing place to be. Ve bu e, gerçekten olağanüstü bir deneyimdir. Okay. So I think I'm going to bring this to an end. There's lots more I can say. Aslında paylaşacağım çok şey var ama bunu yavaş yavaş sonlandıracağım. But I want you to get hold of that. Ama bu düşünceyi tutmanızı istiyorum. Aklınızda kalsın. Believe the truth. Gerçeğe iman edin. Be faithful to the truth. E, gerçeğe sadık kalın. Walk in the truth. Gerçekte yürüyün. And walk together in the truth. Ve gerçekte birlikte birlik içerisinde yürüyün. Okay. So it's the truth that is important. Demek ki önemli olan gerçek. Jesus said, İsa der ki, I am the way, yol, the truth, gerçek and the life. Ve yaşam benim. So, he that knows the truth, gerçeği tanıyan kişi, bilen kişi will be free. Özgür kılınacak. We know the truth. Biz gerçeği biliyoruz. We live the truth. Biz gerçeği yaşıyoruz. We've become the truth. Biz gerçek olmuşuz. Okay. So as we begin to live like this. O zaman böyle yaşam yaşarken yaşamaya başladığımıza göre. This is the challenge for our lives. İşte hayatımız için budur bir sonraki hedef meydan okuma. Okay. So I just want to pray over you. Onun için şimdi bir dua etmek istiyorum sizin için. I think I'm going to come down here. Sahneden ineceğim. I'm much happier down here because you know I feel I'm with you. Çünkü bu şekilde size daha yakın hissediyorum. You know, in our first church, ilk kilisemizde we had a huge pulpit. E, kocaman bir kürsümüz vardı. And I was about 20 feet in the air. Ve ben yaklaşık olarak yani bir 7-8 metre e, yukarıdaydım. Uh, I went to one church. Başka kiliseye gittim. I was even higher. Ve oradaki kürsü daha da yüksekti. And it had a little gate at the back. Ve e, kürsünün arkasında küçük bir kapı vardı. And I was moving around. Sürekli hareket ediyordum. And it fell out the back. Bir keresinde az daha düşüyordum arkadan. <gülüyor> We're the same. Biz de öyleyiz. Yes. We're the same. Biz de öyleyiz. The, the pulpit was elevated. Kürsü uh, yüksekti. To really to elevate the truth. Neden? Gerçeği yükseltmek için. It was meant to be saying the truth is really important. Orada verilmek istenen mesaj burada dinleyeceğiniz that, sözler why. gerçek önemlidir. Onun için okay. yüksek tutuyorlardı. All right. But together ama birlikte is what we need to be. Aslında birlikte olmamız okay. lazım. So let's pray. Dua edelim. Father we want to thank you. Baba sana teşekkür etmek istiyoruz. That we believe in Jesus. İsa'ya iman ettiğimiz için. We really want to thank you this morning. 
bu sabah sana gerçekten minnettarlığımızı göstermek istiyorum. E, seninle beraber Rabbin sofrasını paylaştık, paydaşız. We believe that you died for us. Bizim için öldüğüne iman ediyoruz. We believe that you rose again. Ölümden dirildiğine iman ediyoruz. We believe that you're coming back for your church. Kilisen için geri geleceğine iman ediyoruz. We believe that we will be with you forever. Seninle beraber bir ebediyet boyunca olacağımıza iman ediyoruz. We believe in you. Sana iman ediyoruz. And we believe in your task for the earth. Ve senin dünya için olan tasarına da iman ediyoruz. That is your desire. Senin isteğin that all men will know the truth and be set free. İnsanların gerçeği bulması ve özgür kılınmasıdır. You tell us to go into all the world and share the good news. Bize dersin ki tüm uluslara gidin ve müjdemi duyurun. Because you are committed to humanity. Çünkü sen insanlığa düşkünsün. Sen insanlık için seferbersin. We believe in you. Sana iman ediyoruz. Father, we want to thank you that you that you will create within us greater faith. Sana teşekkür ediyoruz ki yüreğimizde imanımızı büyütüyorsun. We pray Lord that we will take steps forward. Biz ileri adım atalım diye Rab, in, into unknown territory, into unknown territory. Bilinmeyen yerlere doğru adımlar so, atalım. So that we are dependent on you. Öyle ki sadece ve sadece sana dayanalım. Do new things in us Lord. Bizde yeni şeyler yap Rab. We pray. Dua ediyoruz Rab. Lord we want this adventure to be exciting. Rab bu maceranın heyecan verici olmasını istiyoruz. It may be hard, zor olabilir. But it will be fulfilling. Ama bizi tamamlayacaktır. Lord help us to walk in the truth. Rab gerçeğin izinde yürümemize yardımcı ol. Help us to keep in step with the Holy Spirit. Kutsal ruhun izinde yürümemize yardımcı ol. We find it really hard, Lord. Bazen çok zor buluyoruz bunu. We get distracted. E, çünkü dikkatimiz çok dağılıyor. We get sidetracked. E, bazen gözlerimiz başka yerlere gidiyor. We go down blind alleys. E, veya e, bilmediğimiz yollardan gidiyoruz. Just help us. Rab bize yardım et. To hear your voice. Senin sesini işitmemize yardımcı ol. Just help us to take time out to listen to you. Seni dinlemek için zaman ayırmamıza yardım et. To hear what you are saying to us. Senin söylediklerini işitmek için bize yardım et. So that we understand. Öyle ki anlayalım ki. And help us to do this together. Ve bunu birlikte yapmamıza yardımcı ol. For the sake of the kingdom. Göklerin egemenliği uğruna. And I want to pray, Lord, this morning. Bu sabah Rab dua etmek istiyorum. Your blessing on my brothers and sisters. Senin bereketin buradaki kardeşlerimin üzerine gelsin. I want to pray you bless their families. Onların ailesini bereketle. I want you to I pray that you will bless their homes. Onların evlerini bereketle. I pray that you will bless their churches. Onların a- a- a- kiliselerini bereketle kutsa. I will pray that you will bless every meeting that they have with people. E, i̇nsanlarla farklı insanlarla yaptıkları tüm toplantıları sen kutsa. I pray that you will bless their workplaces. Onların iş yerini kutsa. And I pray that you will bless them abundantly. Ve onları bol bol bereketle diye dua. With the joy, er, sevinçle. With the peace, esenlikle. And the love that comes from you. Ve senden gelen sevgiyle. In Jesus' name. İsa'nın yüce ismiyle. Amen. Amen. Thank you. Teşekkür ederim.